man är intresserad av sport så funderar man nog ganska ofta på hur stor chansen är att till exempel ett favoritlag vinner nästa match. Men det finns ju andra sammanhang där man också har funderat på hur stor chans eller risk det är att något ska hända. Till exempel hur stor är chansen att jag kommer iväg på den där sommarresan som jag så gärna vill. Ja, det kan ju bero på många saker. Till exempel om det finns det flygbiljetter kvar, om alla i familjen kan få semester just den veckan och så vidare. Hur stor är chansen att Obama blir vald till president i nästa val? Den är faktiskt noll, det vet vi, för att man kan bara sitta två mandatperioder. Så den chansen finns inte alls. Och lite sport igen. Hur stor är chansen att Skellefteå vinner sitt tredje raka SM-guld? Nu står det 2-2 i matcher. Och det finns ju mycket som spelar in där. Men Skellefteå är favorit, så det borde kanske vara i alla fall lite mer än 50%. procent. Här, hur stor är chansen att man tar en röd kula om man blundar och tar den slumpvis? Den kan vi faktiskt veta exakt. Vi kan inte veta bara vilken man tar upp, men vi kan veta att sannolikheten är exakt en femtedel att man får den röda. Och det är motsvarig 20 procent om vi vill säga det i procentform. Nu ska du gå in på filmkollen och hitta på ett eget sånt här exempel, men jag vill inte att det ska vara så lätt att sannolikheten är noll eller 100 procent, utan någonting däremellan.